Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi guys di Love You Channel Kita masih masuk di segmen Satu hari satu hadis Kita masuk Di Sahih Al-Bukhari Nomor hadis Nomor pertama Yaitu nomor satu Hadisnya tentang Niat An-Umar bin Al-Khattab Radiyallahu anhu Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli mar'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila mar'atin yankihuha Fahijaratuhu ila mahajaro ilaih. Dari Umar ibnu Al Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap orang tergantung pada apa yang diniatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya Atau karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan Pesan dari hadis ini Pada tahun baru hijriah ini Kebetulan hari ini bertepatan dengan satu muharram. Marilah kita memperbaharui niat kita, niatkan semua amalan dan pekerjaan kita untuk Allah semata. Jadi penting sekali niat ini dalam ibadah kita untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang dijelaskan oleh Nabi di sini, segala sesuatu itu dan semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. Makanya harus diperhatikan apa yang menjadi motivasi dan niat kita untuk melakukan perbuatan itu. Apalagi dalam perbuatan ibadah. Bahkan dalam perbuatan dunia pun kita semata-mata harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Mengharapkan keridhaannya. Yang jadi pertanyaan ridho Allah itu apa sih? Simpelnya gini aja, ketika kita mengharapkan ridho Allah, Allah itu senang dengan apa yang kita perbuat. Misal kita sholat bukan mengharapkan pahala untuk masuk surga, tapi mengharapkan agar Allah itu senang melihat kita sholat. Itulah niatnya dengan mengharap ridho Allah. Contoh kita sedekah. Kita sedekah itu bukan untuk dibanyakkan rezeki, bukan untuk dilimpahkan rezeki. Tapi berharaplah dengan sedekah itu Allah akan gembira dengan apa yang kita perbuat. Karena apa? Kita melakukan perintahnya. Dan semata-mata atas nama Allah, atas asma Allah. Bukan karena yang lain, bukan mengharapkan surga, bukan mengharapkan rezeki yang banyak. Bukan mengharapkan bisa dipuji orang apalagi seperti itu. Dan jauhkan hal-hal seperti itu pada diri kita. Fokus. Apapun yang kita perbuat hanya karena Allah. Kita niat bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri. Niatkan, Ya Allah aku bekerja ini semata-mata hanya ingin menggembirakanmu Ya Allah. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab kepada istri dan anak. Bahkan dahsyatnya lagi, guru saya mengajarkan kepada saya, niatkan dalam setiap bangun tidur untuk segala aktivitas apapun yang kita lakukan, dari bangun tidur, niatkan sampai mau tidur kembali, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Luar biasa guru saya mengajarkan seperti itu. Dan itu harus diulang terus. Setiap bangun tidur, Lakukan itu Setiap bangun tidur Niatkan itu Agar apa? 
Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, tidak sia-sia. Kita nyuci piring karena Allah. Kita mau mandi bersih-bersih karena Allah. Dan semuanya insya Allah akan mendatangkan pahala untuk kita. Itulah pentingnya niat. Makanya ketika kita sudah meniatkan hanya semata-mata segala sesuatu yang kita perbuat itu hanya untuk menggembirakan Allah. Maka mau surga, mau kebahagiaan dunia, mau apapun yang kita minta. Maka Allah akan berikan seketika itu juga. Jangankan gitu. Kita di kantor, kita kepada orang tua. Cari muka aja kepada mereka. Senang nggak? Kalau apa yang atasan kita perintah, kita langsung lakukan. Kalau orang tua kita perintah, kita langsung lakukan. Mereka senang nggak? Pasti senang. Nah, apalagi ini Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hambanya bertaubat aja mohon ampun kepada Allah. Allah sangat gembira. Apalagi meniatkan segala perbuatan kita semata-mata hanya karena Allah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mohon juga kepada Allah mudah-mudahan dosa kita yang terdahulu, dosa kita yang sekarang, dan dosa kita yang akan datang, mudah-mudahan Allah ampuni terus segala dosa kita. Oke, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa'idaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.